Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тармагындагы жемкорлукту азайтуу максатында жаңы башкармалык түзүлүүдө. Патрулдук кызмат деп аталган жаңы түзүм коомдук тартипти жана жол кыймылын көзөмөлдөйт. Кызматкерлерди кабыл алуу үчүн ушул жылдын 6-майынан тарта сынак жарыяланган. Акыркы маалыматтар боюнча 700ден ашуун адам арыз тапшырса, 300 адамдын арызы кабыл алынды. Жалпы 800ден ашуун тескөөчүлөр тандалып алынат, теманы Амантур Шергазиев улантат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын имаратында бул күндөрү адамдардын саны адаттагыдан көп. Анткени башкармалык жаңы түзүлүп жаткан кызматка тескөө чадистерди тандап алуу үчүн сынак жарыялаган. Алардын арасында 27 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну Аделет Нурланбек уулу да бар. Ал бала кезинен эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу адист болууну саматчу. Эми минтип кыялын орундатуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аделет кесиби боюнча юрист. Мен мурунку мурунтан бери эле иштегим келчи, анан турмушка байланыштуу иштелбей калгам да, кире албай калам. Документтер менинки бүтүрө даяр болчу, барын көчүрүп жазып анкета толтуруш керек экен. Анкета бүт даярдап тоскоолдук деле болгон жок. Дипломуз бар, военный билетибиз бар, бүтүрө даяр. Ошо Сына кушыл жылдын 6 майында жарыяланган. Акыркы маалыматтар боюнча 700ден ашуун адам арыз тапшырса, 300 адамдын арызы кабыл алынды. Жалпы 800ден ашуун тескөөчүлөр тандалып алынат. 19 жаштан 35 жашка чейинки жарандар тапшырса болот. Ошо 300 тең бардыгы ошо медицина комиссияга жиберилди. Калганы күнү 70-80 кишилер кайрылып атат. Бардык документтерди алынат. Туура болгондорун каттап жатабыз. Биринчиден ошо орто билимди болуш керек. Жоорку билимди бул юридикалык билими жана техникалык, техникалык билимди болуш керек. Сынак ички иштер министрлигинин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган атайын комиссиянын дыкат текшерүүсү менен өтүүдө. Бул сынак өлкө башчысынын демилгеси менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү тармактар реформалоо долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Жаңы тандалып алынган адистер ар тармактан билим деңгээлин тастыктоочу сынактардан өтөт. Мурдагы тескөөчүлөрдүн айлык аккысы аз болсо жаңы түзүлгөн башкармалыктын кызматкерлерине жогорку айлыктар коюлат. Мындай жол менен алардын мыйзамсыз акча талап кылуусуна бөгөт коюу аракети көрүлүүдө. Бул конкурсту комиссияда атайын 14 кишиден түзүлгөн. 14 кишинин ичинен 50% жарандык коомдук келип атат. 50% ошо МВД структурасынын өзүнүн кишилери да катышат да. Анткени алар дагы көрүшү керек кайсы кишилер менен иштешебиз дегендей. Ошон үчүн бул жерде мурун ушул тааныш аркылуу өткөндөр көп болчу же пара берип өткөндөр деле учурлар көп эле болчу да. Эми бул конкурстук комиссия атайын бир этаптарга бөлүнгөн. Этаптар башталганда ОРТ, врачебная комиссия, анан физическая подготовка деген 3 этап деп атпайбы. Ошондо ОРТга келгенде эле бул ОРТ системасы коррупциядан алыс система экенин өзүн далилдеди да. Мындай жаңылануу реформа мындан 3 жыл мурда жарыяланган күч түзүмдөрүн реформалоонун алкагында болуп жатат. Бул реформаны өлкө башчысы өз көзөмөлүнө алууда. Сынак 6-июнга чейин уланат. Талаптарга жооп берген ар бир жаран документтин тапшырса болот. Толук маалыматты Ички иштер министрлигинин расмий сайтынан же жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башка башкармалыктын сайтынан алсаңыздар болот. Аман Туршергазиев, Бактуек Маматсаев, Пирамида.